Tenemos que avanzar con otros temas a esta hora de la mañana. Bueno, vamos con otras noticias también importantes y preocupantes, sobre todo cuando estamos en temporada de verano, las familias acuden a las playas, pero ojo con la situación de peligro que se dan con bañistas que terminan atrapados o quizás ahogados. Decenas de personas rescatadas, Vladimir Rojas nos cuenta todos los detalles desde Cañete. Vladimir, buenos días. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Qué tal? Alicia, Fátima, muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos en Cerro Azul, el puerto de los ensueños, uno de las, una de las playas más visitadas que tiene Cañete, al sur de Lima. Ayer lo que dio hoy es una tarde familiar, amena, a promedio de las 4 y 15, un primo, tres primos ingresaron al mar, ubicado en la playa los, los, los Huesos, en Cerro Azul, en el sector de los Huesos que se conoce aquí, y lamentablemente la bravura del mar, la fuerza del mar, la corriente que existe en ese sector, porque se emboca ahí un canal de regadío, eh, dos de ellos fueron arrastrados por la corriente fuerte del mar, siendo rescatados inmediatamente por dos efectivos de la policía de salvataje. Pero el tercer primo, Julio César Coelho Asunción, de 26 años, el mar lo llevó adentro, iniciándose rápidamente una búsqueda y rescate que dio sus frutos dos horas después, luego de articular trabajo y esfuerzo con otros equipos de serenazgo que tienen equipos de orden como es la Municipalidad Provincial de Cañete, para iniciar la búsqueda mar adentro. Y a las seis y cuarto, él fue hallado con vida en la playa Los Huesos, exactamente, cerca a Los Reyes. A, a mil metros nada más donde ocurrió esta, este, este hecho. Y él aún con vida fue trasladado a la posta de salud de Cerro Azul, donde recibió los primeros auxilios de RCP, pero necesitaban otros equipos de mayor soporte o de mayor capacidad para atención y reanimación, por lo que fue derivado al Hospital Regional de Cañete, donde ya llegó sin vida. Él ha dejado una niña de cuatro años en la orfandad. El desenlace de la familia ha sido muy fuerte en la tarde, porque es la primera víctima, eh, luego de un rescate, que ha fallecido. Es la primera en lo que va la temporada 2023-2024, a pesar de la decena de rescates que han hecho la policía de salvataje durante los últimos 50 días desde que se implementó Ajá. el pasado 22 de diciembre del 2023. Solamente estamos hablando de Cerro Azul. Sí. En otros registros que tenemos también nos dan cuenta de que esto estaría sucediendo lo mismo en otras playas muy concurridas como son también en la parte de atrás que ustedes observan de aquí de mi mano izquierda, sí. en los balnearios. Eh, como en Bujama, Asia o lo que es León Dormido en San Vladimir. Antonio o Playa La Yaya en Chilca. Sí, Alicia, Fátima, los escucho. Sí, bueno, Vladimir, solamente comentarte que este, o recalcar que este fin de semana, por ejemplo, en Puerto Viejo hubo un rescate hasta con helicóptero, porque algunos bañistas ingresaron al mar y la corriente los llevó a la zona de las peñas, ¿no? De las piedras y se tuvo que dar esta situación. Entonces, eh, a ver, ¿dónde está aquí el problema? ¿Hay la bandera roja colocada? ¿Hay una bandera que dé la señaléctica de cómo están las condiciones de del mar, porque la presencia en teoría de los eh, salvavidas está de manera constante hasta estas playas de Cerro Azul. Sí, las banderas, como ustedes observan acá al lado y que te pasionado con la cámara del de hierro, está la bandera roja debidamente ya advirtiendo los bañistas y verañantes que el mar se encuentra un poco movido y que hay que tomar las precauciones del caso para rojo, poder directamente. Y igual que la policía de salvataje. Y sobre este trabajo, hay trabajo que se viene articulando directamente entre policía, claro. eh, municipalidad y también la sociedad civil. Y Jaime Cuyo nos va a contar, en este caso, cómo ustedes están redoblando esfuerzos frente a los hechos de rescate de salvataje como municipalidad y con los demás estamentos involucrados. Sí, muy buenos días. Efectivamente, aquí hay un trabajo articulado, ¿no? En, la, en, esta, en esta época de verano hay un plan verano 2024 y trabajamos conjuntamente la municipalidad, sector salud, la policía nacional y el equipo de salvataje. También no olvidar que aquí la empresa privada y los asociados también trabajan eh, coordinadamente con nosotros en los diversos campos, ya sea limpieza, ya sea la seguridad y el trabajo eh, que, neces que requiera la población. Este... Señor. Bueno, lo que observamos que muy temprano están ingresando bañistas también a la playa, ¿no? Hemos llegado, Fátima, Alicia, te cuento, ¿Sí? antes sí. de las seis y media de la mañana estamos acá y la gente está en la playa. ¿Y esto sí, cómo eso es lo, lo que están estamos viendo. Nosotros de temprano venimos mm. sacando a la gente de allá, del Caray. fondo, ya le hemos sacado, salieron. Pero mira, nos vamos para allá y, y, y vienen para acá, o sea, lastimosamente no entienden. Y mira, y hay niños en la playa y le hemos dicho, y sus padres están bien sentados al, fo al fondo. O sea, no entienden la magnitud del problema que se genera en nuestro distrito.
Y en la noche también tenemos una misma similitud que tú has podido detectar. Eh, miren, la gente sabe, le hemos dicho que hasta las 6 de la tarde está el salvataje, que es un, un horario promedio. Salvataje no va a estar las 24 horas, pero sin embargo vienen con sus movilidades 9, 10 de la noche. Algunas personas no son del distrito, pero vienen para hacer ese tipo de trabajo de, de, de baños. Esa hora se bañan. Ya lo Acuerdo, observamos también zona sombría. El acento le permite a ustedes directamente también la visibilidad y accesibilidad para poder hacer desplazamiento de serenazgo, Jaime. Hay alguna, eh, tiene su parte y su contraparte. Ellos nos ayudan también en la limpieza, ellos nos ayudan también en, en la ayuda, porque cada uno tiene está, tienen un cuadrante de apoyo, eh, de seguridad uh -huh. a los pobladores, entendiendo que no tenemos la magnitud de equipo de salvataje, de recursos humanos para ellos, pero muchas veces ellos nos ayudan también en este, en este trabajo que nosotros Entendido. hacemos ¿no? en bien de la población. Muy bien. Bueno, esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Solamente quiero implementar un poquito la policía de salvataje porque tienen una cuatrimoto que la municipalidad les ha facilitado, como también eh, en breve, él lo va a anunciar, lo va a decir en las próximas horas, van a adquirir quizás... Este, esta moto acuática que requiere la policía de saltaje para correr rápidamente hacia la parte del mar. Esta es la playa de Cerro Azul, mano izquierda de la mía, es donde ocurrió la venta de lecho, y es un lugar no recomendado es. para los bañistas. Mil veces decíselo acá para que sepa la gente en vivo y cumplan las medidas de seguridad que siempre están impartiendo el, el objetivo del serenazgo y la policía cuando vienen aquí a Cerro Azul. Esta es la información que tenemos a esta hora del día para Latina Noticias desde de Cerro Azul, Cañete, Alicia y Fátima. Gracias, Gracias Vladimir. Vladimir. Y de hecho todos queremos disfrutar del mar, hace mucho calor, pero es importantísimo guardar la prudencia del caso para evitar desenlaces fatales. Uh -huh. Como nos decía Vladimir, hay niños en estos casos ahora que ya están dentro del mar a pesar de la bandera roja y preocupa la falta de atención y cuidado. Hay que ser muy, muy prudentes para uh -huh. de verdad disfrutar este espera Hacerle caso al salvavidas. ¿Sabes qué me ha pasado cuando estaba en la playa el salvavidas? Y Dios, no se metan por aquí, por aquí está la corriente, no, métanse por aquí quizás, pero no, la gente va y se mete, pues no le hacen caso al salvavidas, el pobre está que toca y toca el pito y no le hacen caso, entonces ahí también hay imprudencia.